असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बिंदु लेट सैलेट से पक्ष देखे तुम्हारे जाना स्वागत आज के विख्यात पोएट उइलियम ब्लेक रचित कब्य ग्रंथ संगस अब इनोसेंस एर चतुर्थ कविता द नार्सर संग नहीं आलोचना करब द नार्सर संग नार्स मान हे सेविका अर्थात सेविकार गान येविकार गान बोलते जेटा बोझाना होता हे मूलत को यतिमखाना अनाथ आश्रम जेखने मूलत यतीम शिशु के बाद पथ शिशु जरा अनाथ शिशु जरा तक जी नार्सिंग होमे सरकार खरचे लालन पालन करा हतो एजेंसर मध्यमे फ्री ते लालन पालन करा हतो टेक केयरिंग करा हतो से अनाथ आश्रम जी सेविका रोन तत्वधायिका रोन तार कथा एट हे प्रथम बेपार द्वित ये होते उन्नत देशगुल देखे उन्नत देशगुल सकल फैमिली पिता माता दूजने चाकरी करें चाकरी करार कारण तरह जी छोटो शिशु सन्ताना रही है तक के देखाशनार जो क्यों थे ना जार कारण ओ सकल देशे कि नार्सिंग होम बेबी केयर होम तैरिखने की हो पित मतारा ता अफि जावर समय तरह सन्तान के नार्सिंग होमे बेबी केयर होमे दिए जित से अर्थ बनीमय कि नार्स सेविका तत्वधायिका रही है तक के शिशु के लालन पालन करत और ये कविता हे उलियम ब्लेक जो ये कविता रचना कर तत्कालीन समय इंगलैंडे होते अनाथ आश्रम अथवा बेबी केयर नार्सिंग होम जेखने अर्थर बनीमय शिशु के देखाशुना है यकम को नार्सिंग होम बेबी केयारे अनाथ आश्रम जिन नार्स थकें सेविका थकें तर कि कथा ये कविता देखते पा तो सरसर मेन कवित चले जा कविताटर प्लटे देखते पा जे को अनाथ आश्रम कि नार्सिंग होमे कि शिशु के एक सेविका ओ शिशु कथोपकथन कर मूलत कविता फुटे उठे अर्थात कवित शुरू तक देखो जो नार्सिंग होमर वनाथ आश्रम जो शिशुरा रही है ता एक पहाड़े उपत्यक सबुज घास विला खेल जेहेतु सन्दा घनी एस शिशु के लिए आसार जन ओ नार्स जाए एवं तर ओ नार्सर जो कथोपकथन होता कविता देखते पा कवित शुरूते बला हुएन भयसेस अब चिल्ड्रेन आर हियार्ड अन द ग्रीन एंड लाफिंग इज हियार्ड अन द हिल माई हार्ट इज रेस्ट उइथ इन माई ब्रेस्ट एंड एवरिथिंग इल्स इज स्टील हुएन भयसेस अब चिल्ड्रेन आर हियार्ड जख छोटो छोटो बाच्चा भयस शनते पाई अन द ग्रीन सबुज मठर मध्य एंड लाफिंग एवं जख तर हासिर शब्द शुना जाए इज हियार्ड अन द हिल पहाड़े ऊपर थे माई हार्ट इज एट रेस्ट उइथ इन माई ब्रेस्ट हमार बुक मध्य हमार हृदय खूब शांत हो जाए एंड एवरिथिंग इल्स इज स्टील एवं तर से ही शब्दे मनोरम शब्दे चार दिक्कटा तक एकदम नीरव हो जाए अर्थात ओ सेविका बोल जख पहाड़े उपत्यका सबुज मठ शिशु बयस शुना जा तर हासिर आवाज़ शुना जा तक हमार बुक मध्य हमार हृदय खूब ही शांत हो जाए तर से मनोरम कलरहर मध्य ओ चार दिक्ट तक नीरव हो जाए थेमे जाए दें कम होम माई चिल्ड्रेन द सान इज गोयिंग डाउन एंड द डिज अफ नाइट एरज कम Come, leave a play and let us away till the morning appears in the skies. Then come home. Tarpor ami tader ke bollam je. Then come home, my children. Amar bachara bashai fir esho. Ortha damar bachara chole esho. Ar khelte hobe na. The sun is going down. Shurjo mulo to dhobe jachche. एंड द डिज अफ नाइट एरज ए रतर जे शिशु शिशिर कणा रही है अर्थात तुषार से पढ़ा शुरू कर प्ले खेला बंध कर दाओ एंड लेटास एवे एवं चलो आप सबाई बसाय चले जा द मर्निंग एफेयर्स इन द स्कईज एवं सकाल आसा पर्त ये खेला दूरे थको अर्थात ओ नार्स तक तक के बल जे चले आसो हमार शिशुरा जेहेतु सूर्य ढूबे जा रतर शिशिर पढ़ा शुरू कर खेला बंद करो आप बसा चले आसो एवं आगामीकाल मर्निंग आसा पर्त खेला बंध रख 
তখন সেই শিশুগুলো রিপ্লাই দিচ্ছিল যে নো নো লেট আস প্লে ফর ইট ইজ ইয়েট ডে অ্যান্ড উই ক্যানট গো টু স্লিপ বিসাইডস ইন দ্য স্কাই দ্য লিটল বার্ডস ফ্লাই অ্যান্ড দ্য হিলস আর অল কভার্ড উইথ শিপ অর্থাৎ ওই শিশুগুলো বলছিল যে নো নো লেট আস প্লে না না আমাদেরকে খেলতে দিন ফর ইট ইজ ইয়েট ডে কারণ যেহেতু এখনও দিন আছে অর্থাৎ এখনও রাত হয়নি এখনও অন্ধকার নেমে আসেনি অ্যান্ড উই ক্যানট গো টু স্লিপ এবং আমরা এখন ঘুমাতে যেতে পারব না বিসাইড তাছাড়া ইন দ্য স্কাই দ্য লিটল বার্ডস ফ্লাই এখনও মূলত আকাশে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো পাখি উঠছে অর্থাৎ এখনও রাত হয়নি অ্যান্ড দ্য হিলস আর অল কভার্ড উইথ শিপ এবং এই যে চতুর্দিকে যেই পাহাড় রয়েছে পুরো পাহাড় মূলত ভেড়ায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে সবাই ঘাস খাওয়ায় মগ্ন হয়ে আছে এখনও সন্ধ্যা হয়নি তাই আমরা যেতে পারবো না আমাদেরকে আরেকটু খেলতে দিন তখন সেই নার্স আবার তাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে বলছে যে ওয়েল ওয়েল গো অ্যান্ড প্লে টিল দ্য লাইট ফেডস অ্যাওয়ে অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড দ্য লিটল ওয়ান্স লিভড অ্যান্ড শাউটেড অ্যান্ড লাভড অ্যান্ড অল দ্য হিলস ইকোয়েড অর্থাৎ সে নার্স তখন তাদেরকে বলল যে হ্যাঁ ভালো ঠিক আছে তোমরা খেলো তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যা না আসে সেই সময় পর্যন্ত তোমরা খেলো অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড এবং এরপর তোমরা সবাই বাসায় যাবে ঘুমানোর জন্য বেড়ে যাবে দ্য লিটল ওয়ান্স লিভড এটা শুনে ছোট্ট একটি বালক লাফ দিয়ে ওঠে অ্যান্ড শাউটেড এবং সে চিৎকার দিয়ে ওঠে অ্যান্ড লাফড এবং সে অনেক জোরে অট্ট হাসি দিয়ে ওঠে অল দ্য হিলস ইকোয়েড তার সেই লাফালাফি চিৎকার এবং হাসাহাসির কারণে সেখানকার যে সমস্ত পাহাড় রয়েছে পুরো পাহাড় তার সেই শব্দে প্রতিবন্ধনি আসতে লাগলো অর্থাৎ যখন ওই মহিলা বলল যে ঠিক আছে তোমরা খেলো সন্ধ্যা ঘনি আসার পর্যন্ত খেলা ব্যাঙ্গের পরে তোমরা বাসা চলে আসো ঘুমাতে হবে তখন একটি ছোট শিশু এটি শুনে লাফালাফি শুরু করে চিৎকার শুরু করে হাসাহাসি শুরু করে এবং তার সেই আওয়াজ চিৎকার এবং অট্ট হাসির কারণে সেখানকার পাহাড়ে প্রতিবন্ধনি আসতে থাকে আর এখানেই কবিতাটি শেষ হয় এবার যদি কবিতাটিকে খুব সংক্ষেপে সামারাইজ করে সেটা হচ্ছে ওই বাচ্চাগুলো পাহাড়ের উপরে বিকেল বেলা সবুজ ঘাসের মধ্যে খেলাধুলা করছিল বিকেল শেষ হয়ে প্রায় সন্ধ্যা ঘনি আসছিল তখন সেই নার্স তাদেরকে বলল যে বাচ্চারা বাসায় চলে আসো খেলা বন্ধ করে দাও তোমাদেরকে ঘুমাতে হবে তখন সে বাচ্চারা বলে যে না এখনও আমরা যেতে পারব না কারণ এখনও রাত হয়নি এখনও অন্ধকার নেমে আসিনি দেখা যাচ্ছে আকাশে পাখি উঠতেছে পুরো পাহাড়ে এখনও ভেড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে সন্ধ্যা হলেই তবে আমরা যাব এখন গেলে তো আমরা ঘুমাতে পারব না তখন সে নার্স বলে যে ঠিক আছে তোমরা খেলো তবে সন্ধ্যা ঘনি আসার আগ পর্যন্ত খেলবে এরপর তোমরা সবাই বাসায় চলে আসবে ঘুমাতে হবে আর এটা শুনে সেই শিশুর ম শিশুদের মধ্যে একটি ছোট শিশু অনেক লাফালাফি শুরু করে চিৎকার শুরু করে এবং হাসাহাসি শুরু করে তার সেই আনন্দের ইনোসেন্স যেই হাসাহাসি লাফালাফি চিৎকার সেটির কারণে তখনকার ওই সমস্ত পাহাড়ে চিৎকারের কারণে প্রতিবন্ধনি বয়ে আসতে থাকে মূলত এই কবিতাটিতে ছোট বাচ্চাদের যে ইনোসেন্ট রয়েছে তাদের সিম্পল সিম্পল জয় রয়েছে এবং তাদের প্রতি যে একজন নার্সের ভালোবাসা রয়েছে সে ব্যাপারগুলোই ফুটি তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল যাই হোক এবার আমরা এই কবিতাটির কিছু কি ফ্যাক্টস নিয়ে আলোচনা করব এই কবিতাটিতে টোটাল স্ট্যান্ডার রয়েছে চারটি এবং এই কবিতাটির রেম স্কিম হল এ বি সি বি এবং এই কবিতাটির টোন হল হোপ হ্যাপিনেস অ্যান্ড ট্র্যাঙ্কোয়ালিটি হোপ মানে হচ্ছে আশা হ্যাপিনেস মানে হচ্ছে হাসি খুশি আর ট্র্যাঙ্কোয়ালিটি মানে হচ্ছে প্রশান্তি পুরো কবিতা জুড়েই যেহেতু ছোট বাচ্চাদের চিলড্রেন্সদের তাদের ইনোসেন্সকে তুলে ধরা হয়েছে তাদের সিম্পল জয়কে তুলে ধরা হয়েছে তাদের প্রতি একজন নার্সের ভালোবাসার ব্যাপারগুলো প্রতীকিভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যার কারণে আমরা বলতে পারি এই কবিতাটির টোন হোপ হ্যাপিনেস অ্যান্ড ট্র্যাঙ্কোয়ালিটি ইজ পারফেক্ট এবং এই কবিতাটির মুড হচ্ছে হ্যাপি মুড কারণ আমরা পুরো কবিতা দেখেছি ওই নার্স যিনি সেবিকা তিনিও তার শিশুদের প্রতি খুবই হ্যাপি ছিলেন আর তার আচরণেও তার প্রতি ওই শিশুরা খুবই হ্যাপি ছিল এবং এই কবিতাটির থিম হলো চিলড্রেন্স ইনোসেন্স অ্যান্ড সিম্পল জয় অ্যান্ড লাভ অর্থাৎ এই কবিতাটির থিম হচ্ছে ছোট বাচ্চাদের ইনোসেন্স তাদের ভদ্রতা নম্রতা এবং তাদের মাঝে যে কোনো ধরনের 
ভুল চিন্তা ভাবনা নাই তারা যে এখনো নিষ্পাপ সে ব্যাপারগুলো এখানে ফুটি তোলা হয়েছিল এবং তারা যে সবাই অনেক খুশি ছিল তাদের জীবনে যে কোনো টেনশন নেই সে ব্যাপারগুলো অর্থাৎ সিম্পল জয়ের ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং একজন নার্স তাদের প্রতি কতটা ভালোবাসা প্রকাশ করেছে এক তিনি কতটা কেয়ার করে যাচ্ছেন কতটা ভালো ভালোবাসতেছেন সে ব্যাপারগুলো ফুটি তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল যার কারণে এই কবিতাটির গুরুত্বপূর্ণ থিমসগুলো হলো চিলড্রেন্স ইনোসেন্ট অ্যান্ড সিম্পল জয় অ্যান্ড লাভ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এটি হচ্ছে এই কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরবর্তী দিন আমরা সংস অফ ইনোসেন্স এর হোলি থার্সডে নিয়ে আলোচনা করব। দেখা হচ্ছে সেই টপিকে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ